，当年为报社稷安定，哀家心里再不舍，也只能让横绰远嫁准格儿。可如今他夫君已死，皇帝身为兄长，不接回身处内乱之中的妹妹，还要他再度远嫁，还嫁于杀他夫君的仇人，这置皇家的颜面于何地啊？身为公主，婚嫁只为保社稷安宁。咱们满洲也有在家的习俗。当年董鄂氏也是在家顺治也，才成为皇贵妃的呀。彼时大清刚刚入关，未顺民俗。如今大清建国百年，难道还要学关外那些未开化之时的遗俗？让百姓们在背后嘲笑我们还是未开化的模样，睡在京城的地界儿上，还留着满洲地窖的习气吗？朕也想迎回妹妹，可如今达瓦齐在准格尔深得民心，得清贵的拥戴，他也暗中和边地韩部勾结，若是贸然出兵，逼急了他们联手出击。会成为心腹大患呢。所以，你要女人换你江山安定。江山为要，你嫡亲妹妹，就可以弃之不顾吗？你果然是个好皇帝，好皇帝啊！皇娘的指责，儿子无话可说。可皇娘想想，如今横戳妹妹，被软禁在准格尔。若是咱们贸然用兵，惹急了达瓦齐，以致恼羞成怒，毁了横绰妹妹的名节，甚至把她给杀了，那又当如何呢？你是皇帝，大可以对达瓦齐虚与委蛇，或安抚，或和谈，让他们暂且放下戒心。无论如何，哀家要横绰立刻平安回来，不能在那危险之地待着。达瓦齐不蠢呐、啊，如今横绰妹妹。是他手中重要的棋子，他不会轻易放走的。如要安抚他，只有答应他的请求。那就派兵，除了这个肘腋之患，夺回横绰呀。那更是万万不可啊，皇额娘。若是开战，咱们赢了，达瓦齐会拿横冲妹妹泄愤；若是咱们输了，他更会拿横冲妹妹要挟我们。不到赔银赔地，他是不会罢休的。所以啊，你还是怕达瓦齐，要用横绰来要挟你，让你付出其他的东西吧。如今，你不费一兵一卒就换回准格尔的安宁，你自然是肯的。这可怜劲儿的，这宫里的女人，即便贵为公主，也逃不出受人摆布的命运。皇娘，孝贤皇后是朕的发妻。当年蒙古求娶和亲公主，她也是小以大义啊。皇帝有这样的贤妻，真是皇帝的好福气。哀家无用，一辈子只得了两个公主，也帮不了你皇帝千秋江山多少。如今，皇后再度遇喜。若得个公主多好，以后可以为你远嫁边地，安宁江山，胜过你的百万雄兵啊！皇娘，皇娘息怒，儿子只希望皇娘明白。您是大清的皇太后，一切要以国事为重。这就是当年哀家选的好儿子，好皇帝呀、啊！奴婢恭送皇上。
，臣妾给皇上请安。起来。你怎么来了？皇上拜见皇额娘，臣妾放心不下呀。朕想和你说说话。嗯。彭卓是朕的妹妹，与我是相伴，兄妹情深。可这些征战沙场的将士，何尝不是母亲的爱子，家中的兄弟？他们何尝不是用自己的性命守护着大好河山？朕没办法。如果牺牲一个公主的婚姻，能让大清的男儿少些抛头颅。洒热血，少些无谓的牺牲，那么朕也只能这么做了。皇上确实有皇上的难处，可皇娘不会原谅朕了。从旁的地方尽孝，总能弥补一二的。难了，朕总是血亲元宝。孤家寡人，不是还有臣妾呢吗？太医院成文，说姐姐的诞日在七月下旬。上一胎，瞧你的肚子是尖尖的，这一胎却偏圆，想来是个公主吧？怀永基的时候，多少得谨慎，明明爱吃酸，却偏偏要说爱吃辣。如今倒是真的爱吃辣了，也许是个公主吧。公主好啊，公主贴心。是啊，只是公主多是远嫁的命数，生于帝王家，也多是无奈。段叔长公主再嫁的事定下了吗？嗯，皇上已经下旨立了达瓦齐为亲王迎娶公主，礼部和内务府也都在准备嫁妆了。再怎么准备着，也得是悄悄的。大清自开国以来，还没有公主再嫁的事呢。是啊，所以皇上已经给公主密旨，让她一切以国事为重，切勿有轻生之念。公主在外是太后的掣肘，太后在内是公主的顾虑，彼此牵念，就碎了皇上的心意了。皇后娘娘，皇后娘娘，玉妃娘娘，淑妃娘娘回宫了。十阿哥接回来了吗？十阿哥不幸，已于昨夜昏了。昨儿夜里，一个风寒就能要了十阿哥的性命。晋宝报时说，太医讲，十阿哥自小肾气衰弱，风寒拖的时间太久，受不住了。难道真的是朕克了自己的儿子，还是皇上？天象所示，也是没有办法的事儿啊。再说，皇上也送了十阿哥出宫保平安，可惜还是没能保住十阿哥。朕还没给十阿哥起名字，还没好好疼过他，他就走了。甚至连他的模样都记不清了，朕算什么阿吗？皇上，你先出去吧，这会儿别让人进来。这。淑妃娘娘，皇上这会儿正有事儿呢
，你去跟皇上说，咱们的沙可没了。淑妃如何了？还是放不下十阿哥。回皇后娘娘话，便是皇上来了，主也不太说话。娘娘，若是我们主有什么礼仪不周的，您可别见怪。不打紧。一欢，皇后娘娘，那是个枕头，我们主伤心坏了，哄自己玩的。主儿，皇后娘娘来看您了。主儿。知道孩子去了，你的心也跟着走了。可多少惦记着活着的人，你阿妈，还有皇上呢。皇上，皇上下旨，许十阿哥随葬端惠皇太子元寝。以后以郡王的身份给十阿哥举丧。皇上担心你的思念没地方寄托，特意在圆明园的佛堂给十阿哥设了灵位，许你随时祭拜。多谢皇上这般体恤，臣妾真是对不住他。当时臣妾这个尊额娘的没有。自己身子虚，好不容易有了十阿哥，要让他也如此病弱难当。当时臣妾这一个做额娘的害死了他。一欢，可别想那么多。本宫给你煮了红枣粥，喂你喝一口。你不能总这样熬着自己啊。
，就能回报我与皇上这一世的恩情。要是早知道盼来盼去一场空，也就不让他来这世上，白白受罪一场。再喝一口。主儿，你怎么起来了？皇后娘娘送来了红参汤滚的野鸡崽子，您可要用一些。不必了，我私人里朝的那些玉狮呢？都放着呢。您怎么突然想起这个来了？快拿来，那些都没抄完呢。这天都黑了，主又没有用膳，何必去碰这些费精神的活？拿来。是。以三行愁，助玉颜。无端翻至暗销魂。但逢景物，是追想，是爱觉凄凉，不忍言。这是那年皇上来圆明园。当年孝显皇后所写的诗啊，皇上对孝显皇后念念不忘。他日若我去了，皇上是否也会想起我呢？主儿，您说这些不吉利的做什么？您身子虚弱，经不住这样熬着。淑妃，你要顾好自己的身子。臣妾能为皇上做的已经不多了，还给我，还给我。你还年轻。还会有孩子的。臣妾知道自己身子弱，难以有孕。喝了那么多年药，好不容易有了十二个，却还是没能留下他。但是臣妾对不住皇上。孩子福报，你别总是责怪自己。臣妾留不住孩子，也无法将这一世的恩情回报于你。能做的，就只有将您的一世抄成册子。他日，若臣妾真的跟孩子一起去。皇上也能看着臣妾的笔墨，留个念想。你别胡说，啊！太医院的人开了一些凝神的药，就喂你喝。
，淑妃，等你好了，朕要与你重头来过。皇上，把房子给他，让淑妃按时服药。朕得空会多来陪陪他。是，皇上对主真是疼惜。皇后娘娘今天兴致高，您瞧瞧，都逛到武林春色这边来了。哎，这淑妃呀、啊。淑妃好些了，本宫才能安心些呀、啊。皇上真会来这儿。金钟公公说了，皇上这几日忙完政务，才会往远些的景致走走。昨日就来过这儿，还说景致不错呢。那本宫就在这唱着，反正这地儿偏也没人，若能让皇上听见，就更好。嗯。月份大了，多走动走动也好。到时候升得快。嗯。十二个新桑，皇上伤心，谁还在这唱这些曲儿呢？听着倒像是令妃的声音。回皇后娘娘，听说这些日子。令妃找了师傅，学习昆曲唱词呢。怪不得。荣佩，你去看看吧。不管是谁，在十阿哥丧期唱这些欢词迷曲，一律到十阿哥灵位前跪上一天一夜做法。是。皇后娘娘懿旨：十二个丧妻唱欢词迷曲者，去十二个灵位前罚跪一日一夜主啊，别气了，气是自己，那多不划算。谁想到皇上没来，还让皇后娘娘听见了呢？晋中公公，晋中，你给蓝翠放的什么消息？现在本宫唱曲被皇后听见，要罚跪十二个零钱了。不这么着，你还想不起奴才吧？你是故意放错消息给蓝翠的。自打凌云彻回来，您都快把奴才给忘了吧？你就这么不放心本宫啊？本宫心里早就没有凌云彻这个人了。真的？你若不信，本宫发誓。别呀！瞧您这手，多嫩呐、啊！这要在每个人心疼得多可惜呀、啊！皇后娘娘已是迎鸡而归的月亮，您这才是正要盛放的花骨朵。别拿话宽慰本宫了，又不是你去发跪。跪又怎么了？眼下人家还在风头上呢，您该忍就忍忍，否则能成什么事儿啊？金钟，本宫只能指望你了。别介，您指望我。奴才，我还指望您呢。你说过，你心里有本宫的。奴才，我心里是有您，可奴才也只是奴才，您得自己拼命往上爬
，奴才才能拿着肩膀顶着您爬得稳稳的站住了。可本宫怎么往上爬呀？本宫现在也爬不上去呀。一时爬不上去，您得看看周围的情势啊。眼下十阿哥心酸，皇上格外心疼淑妃，得空就去看他。皇后也一向与他交好。淑妃若挺过这一阵去。今后就更没您什么事儿了，那如何是好？淑妃这身子骨，轻轻推一把就没了。您不是一直也惦念着她呢吗？可别功亏一篑呀、啊又不是你的孩子，你来做什么？姐姐是来哭十阿哥的，我是来哭一哭我自己的孩子。你有什么孩子？嗯姐姐为十阿哥伤心，自己身子都顾不上了，可总比我好多了。好歹，这孩子在你肚子里，一朝降生，你陪过他哭，看过他笑，可我的孩子在哪儿啊？你的孩子，是啊。好歹，十阿哥在这世上活了一场，可我盼啊，盼，盼得我眼睛都直了。我的孩子却来不了了，他既来不了我的肚子里，更来不了这个世上。你知道这是为什么吗？为什么？这汤药的味道，姐姐一定很熟悉吧？这是？你怎么会有我的做胎药？我蠢，也是我贪心，想有一个自己的孩子，于是便捡了你的药渣。你配了一模一样的做胎药，偷偷喝着。你也喝了，对呀、啊。我比你喝的还勤快，却依然没有孩子。姐姐停了许久，反而有了孩子。姐姐，你难道不觉得奇怪吗？有什么好奇怪的？做胎药没有让咱们怀上孩子，难道不奇怪？于是。我就托人去了宫外，拿着药渣和方子一看才知道。知道什么？皇后娘娘，难道也没告诉你是什么吗？皇后娘娘甚少喝色胎药，她能告诉我什么？好。那么我来告诉你，你和我喝了多年的，从不是做胎药，是避除有孕的药。我不信，不信。姐姐，你看，这方子的药是不是有错？
，上面所述，出自京中几位名医之手，绝不会有错。是阿哥，可怜的孩子，不会的，不会的，不会的，不会的，你胡说近日交给你办的几件差事，你都办得极为体面，朕很是欣慰。儿臣为皇阿玛办事，何该尽心？嗯，淑妃娘娘，淑妃娘娘，您这是做什么呀？皇上，你怎么来了？臣妾有话要问你。你们先下去吧。这，儿臣告退。皇上这样待臣妾好，是真心的吗？怎么突然问这个？皇上多年来赏给臣妾的做菜药到底是什么？这太医院开的，自然是做菜药啊。那为什么？为什么臣妾托人去宫外查问，那药根本就不是佐太药，而是让人侍寝后不能有孕的药？那些江湖游医的话不可信。臣妾也想知道啊，这外头的也是名医，为何他们的喉舌就与太医院的不同呢？自从十阿哥走了，臣妾就一直疑惑，为什么臣妾久久服着佐太药都未能有孕？偏偏这一停了药，臣妾便怀上了十阿哥。淑妃，有些事情不该追根究底，一味的寻死，只会徒增痛苦罢了。追根究底，原来皇上也怕臣妾追根究底啊！那就容许臣妾再追根究底一次。皇上多年来对着臣妾虚情假意。还屡屡不让臣妾有孕，难道就只是因为臣妾是太后所见的缘故吗？是，臣妾得以陪伴在皇上身侧，臣妾真心感激太后。但这绝不代表臣妾定会受太后所指。这么多年来。臣妾对皇上的一片真心，难道皇上真的不知吗？你的真心，朕也是看了很多年，才知道。这才刚知道，你就来逼问。淑妃啊，是不是你和朕的缘分已尽，一点余地也不留了？皇上。臣妾多年来进退两难，从不愿为太后多言一句，就是不愿意让您为难。可没想到，臣妾清清白白一个女儿家，原以为进了宫能跟相爱之人相守，却不料白白做了你们母子的棋子。你为难？难道朕不为难吗？这世上。有谁能真正理解朕的真心？又有谁能真正明白朕的处境呢
，是臣妾错了。臣妾总以为，只要自己一心待皇上，皇上待我也总能有几分真心的。原来年少起梦。都是镜花水月。淑妃，十阿哥走了，朕原想与你好好的相处下去，可如今也是你弃了朕的心意。是啊。是臣妾错了，臣妾就不该在皇上当年出宫时遥遥一见倾心吗？皇上，您可知道，方才臣妾闯进来时看见您的模样，风姿迢迢，玉树琳琅，就和臣妾当年初见你时一模一样。这是臣妾这一生见过最美好的模样了都下去吧，别跟着我了。主啊，今天是十阿哥的三七，你们都不许在这儿待着，全都给我去佛堂里陪着他。快去！是。而今才到当时错，心绪凄迷，红泪偷垂，满眼春风，百事。
淑和馆走水了，人都没事吧？其他人都没事，淑妃娘娘把自己关在了店里。她，她，什么？说他吃，果然是吃，不中用了。福家，这事儿起的蹊跷，你得去查查。是。娘娘，娘娘，姐姐，这回事，娘娘，姐姐，姐姐，你醒醒啊！使劲啊，娘娘，娘娘，娘娘都昏厥了，她怎么使劲啊？你告诉我，娘娘，你快醒醒！娘娘，娘娘，娘娘，姐姐早产，受到了惊吓，现在还醒不过来，你快想想办法呀！回玉妃娘娘，微臣已经给皇后娘娘施针片刻，这会儿胎气激荡的厉害，我估计娘娘很快就能醒转，您放心，龙胎一定可以顺利产下。娘娘，姐姐，娘娘，你快醒醒！娘娘，娘娘，你醒醒！醒了，醒了，娘娘，醒了，姐姐，醒了，醒了，醒了，姐姐。皇上，姐姐，娘娘，皇后产期未至，怎么会早产？春雨疏河走水，淑妃娘娘救不出来了。皇后娘娘一时伤心，就动了胎气。姐姐，奴才该死，奴才该死，是该死。皇后娘娘月份大了，哪里见得了这些东西？伺候的人也太不当心了。淑妃的死，都别和皇后提。皇后身子受不住，淑妃那边的后事，让内务府好好办了吧。这，哎呀，出来了，出来了！哎呀，真不容易呀！这孩子真可爱。微臣，给皇上请安。臣妾请皇上安、啊嗯。起来吧。皇后醒了。醒了，恭喜皇上，皇后娘娘，替您生了一位公主呢。皇上，您瞧，公主啊，在对您笑呢。<笑>好啊，好啊，这是朕的五公主。自从臣妾生了何家公主，都八年了，终于又有了一位公主，臣妾恭喜皇上。这公主来的何时宜，就封为何宜公主吧，为万世皆宜之意。臣妾替皇后娘娘还有公主谢过皇上。嗯，皇后如何？皇后娘娘大安。嗯，这五公主刚出生，你寻例看一看。是。恭贺皇上喜得公主。皇上，你可好些了？咱们的女儿啊，可爱极了，刚才还朝着朕笑了一下呢。淑妃的，你暂且顾好自己便行了。淑妃的丧仪，会由内务府来操办。姐姐，这孩子生的真不容易。是啊，辛苦皇后娘娘了。江太医，这五公主的脸色怎么有点发紫啊？是呀、啊。
，方才不是还好好的吗？这孩子是不是在气喘呢？朕为咱们的公主定了封号，为何姨，叫景四如何？四者为小雌犀牛也。朕希望咱们的公主像小犀牛一样健壮。皇上，皇后娘娘，微臣有要事禀报。何事那么慌张？吴公主脸色紫胀，偶有气喘。微臣细听了吴公主的心跳，跳得极慢，只怕。只怕什么？微臣该死！只怕吴公主有新症。什么新症啊？婴儿刚出生时，有这样的例子：冬者哽咽、出汗、脸色紫胀，进食吃力缓慢；长大之后，身体会极弱。能否医治？无医治好的先例，只能细心养育，不能出一点意外。此话怎讲？就是说，五公主要长大，就不能受疲惫，不能受惊吓。但凡受了惊吓，就会……一定是你诊错了。去，把所有太医给朕叫过来。是。公主生下来就有心症，不是淑妃的错。皇上不要责怪淑妃。朕不计较，朕什么都不计较。只要能保住咱们的公主，她能够平安长大，朕什么都不计较。各位接生姥姥，各位太医，接生有功。公主出生本该好好赏赐，可侍奉淑妃娘娘刚刚薨逝，南方又在闹水患，皇后懿旨，此次赏赐一律减半，为公主积福。谢皇上，皇后娘娘恩典。你说我们接生这么辛苦，这赏赐不但不加，怎么还给我们减半了呢？是啊，田姥姥，你得替我们说话呀，你不还等着用钱呢吗？皇上和皇后娘娘议定的，咱们该说什么？谁让五公主有心症，咱们算是白辛苦一场了。田姥姥，奴婢请贵妃娘娘的安。起来吧。田姥姥，这是怎么了？怎么还哭了呢？五公主身体不好，皇后娘娘这次生产，给咱们奴婢的赏银减了半。可是，可是奴婢的女儿身体也不好，一直吃着包太医的药。现在已经都没有银子买药了。哟
，为了自己的女儿，怎么也得画呀。奴婢平白无故，怎敢受令主的赏啊？拿着吧，以后少不了劳烦你的。不不不，奴婢不敢啊。不敢？那你女儿的病可怎么办呀、啊？田姥姥，您就收下吧。奴婢谢领主。田姥姥，您这就见外了。谁对您好，谁真心疼您，您心里有数就行。以后有缺银子的地方，尽管找咱们开口。是，是，令主善心呀、啊。那奴婢告退。娘娘，皇上真是惦记咱们五公主，自己政务忙过不来，还特意让李公公把这琥珀暴龙枕送过来，让五公主安眠。给公主送过去吧。是。送过去吧。是。娘娘，李公公说，那日淑妃娘娘去找皇上之前，到过十二个灵堂。当时，令妃也在。难道令妃跟他说了什么？奴婢不好说。你明儿去把令妃找来，我有话问她。是。娘娘，您现在别想旁的，养好自己的身体为重。嗯。怎么跪了一个时辰，便跪不住了？臣妾不敢。令妃，借你的耳朵听听，这弹的是什么曲子？是昆曲的经吗？嗯。听说你最近在学唱《牡丹亭》。臣妾。只是闲来无事学着玩罢了，不急着邀宠，反而闲下心来了，不像你的性子呀。臣妾无能，不能得皇上宠爱。你无能，你的能耐可是无人能比呢。淑妃和十二个的命都折在你手里了，你还无能。太后恕罪，臣妾不敢呀、啊！不敢。淑妃临死前问起了做胎药一事，这做胎药里的古怪，皇帝知，齐汝知，哀家悄悄知道。淑妃这突然问起，自然不是从咱们嘴里说出去的。令主。您曾偷偷学了淑妃娘娘的做胎药喝，后来却突然不喝了，自然是知道了其中的古怪
，淑妃娘娘见皇上前，只在十二个的灵堂上见过一回。除了您，还会有谁说出真相呢？太后，臣妾，臣妾，这坐胎药，和淑妃的丧子之痛有关。淑妃，才会伤心，发狂。是吗？臣妾没有，臣妾不敢，臣妾真的什么也没做。傅家，你查出个什么好东西，拿出来，让令妃瞧瞧。是令妃，淑妃有孕的时候，你给她吃的东西全在这儿，每日一包，你自己吃下去，哀家就当什么也不知道。我，令主，您敢给别人吃的东西，怎么自己便不敢吃了呢？那你自己说，到底做了些什么？说。臣妾，臣妾一时糊涂，妒忌淑妃有身孕，给她下了会让肾气衰弱的药。但是臣妾不是有意也毒害十阿哥的，我。我只是想，想让淑妃容貌受损，不得皇上宠爱罢了。那江雨斌赶回来为淑妃医治，中途因病耽搁了，也是你做的手脚了。是。是臣妾买通了医城，给他下了腹泻的药。哼，这么好的心思谋算，哀家在宫里这么些年，算是碰上一个厉害的。皇后娘娘召见令妃，荣姑姑。我们主被太后娘娘唤去了。太后如此在意淑妃，无非是因为淑妃才貌双全，能为太后办事。但淑妃吃亏在，她是太后明着举荐，皇上难免介怀，不如由臣妾奉太后心意。暗中行事，你，淑妃太过痴心，禁不住臣妾几句言语便自戕，心智不坚，不能成事。这种废子，也枉费了太后的心血调教。淑妃是废子，那你是什么？臣妾对皇上也有心，但不会像淑妃一样付出全部真心，不能自拔。淑妃深陷其中。又怎能对太后全心全意呢？哎，在这宫中，你可以有野心，可以有假意，但绝不能拿出全部真心，否则便是自寻死路。太后教导，臣妾铭记于心。太后肯教臣妾这些。定是允了臣妾为太后效犬马之劳。你有七巧玲珑心，哀家怎敢用你？太后，您经历了三朝，什么事儿没经过呀？臣妾毫无家世
能为您所用，替您办事，是臣妾的荣幸。既要哀家饶恕了你，还要以后保全你，还美其名曰替哀家办事。皇后娘娘召见令妃。臣妾再伶俐，生死荣辱也在太后一念之间。若太后能成全，臣妾粉饰碎骨以报。太后，皇后娘娘打发了荣姑姑，急着寻令妃娘娘呢。皇后娘娘发现什么了？自己做的事，这便怕了。臣妾求太后庇护，臣妾甘受太后驱使，一报大恩呢。太后，皇后定是知道，淑妃死前在十阿哥的灵堂见过你。这样吧，你不必死，但也不能逃了活罪。不然，皇后那关也难过。淑妃百日祭礼之前，让皇后身边的荣佩每日到你宫中掌嘴十下，以平皇后的疑心和怒火。让皇后饶过你这回，咱们再说以后的事。太后罚臣妾，就是救臣妾。臣妾谢过太后